हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा लेक्चरर इकोनॉमिक्स शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल अमित जुनेजा इकोनॉमिक्स सो टुडे अ टॉपिक इज आल्सो अ टॉपिक अ फैक्टर और एज अ वेरिएबल व्हिच कैन चेंज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट एज वी हैव डिस्कस्ड इन अ लास्ट लेक्चर दैट देयर आर सम इंजेक्शंस व्हिच कैन कॉज एन इंक्रीज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट नाउ वी आर स्टडीइंग टोटली इनवर्स ऑफ द इंजेक्शंस दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द विथड्रॉल्स और द लीकेजेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी discuss about the meaning of uh, withdrawals or uh, leakages okay so agar hum isko iske naam se clear kare so we can say that the leakages what are the leakages jaise humne kaha tha ki economy ke andar kuch injections hote hain injections honge to kya hoga इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई चीज फिल होगी यानी हमारी बॉडी के अंदर जब इंजेक्शन होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डाला जाता है है ना दैट्स वाई क्या होगा कॉल्ड इंजेक्शन बट अगर हम ये कहते हैं कि देर आर लीकेजेस तो क्या हो रहा है सपोज कीजिए कि हमने जब एग्जाम्पल लिया था स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था वॉटर इन द टैंक तो अगर एक आपके घर पे एक टैंक है और उसके अंदर आपने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है तो हमने कहा था कि जो फ्लो है दे डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मतलब आपने जितना अपने पास टैंक के अंदर वाटर स्टोर करके रखा हुआ है आप क्या कर सकते हैं उसमें से उतना ही वाटर टैप के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं तो स्टॉक के ऊपर फ्लो जो है वो डिपेंड करता है पर सोचिए कि अगर ये हो कि जो भी आपका वाटर टैंक है उसमें से लीकेजेस होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा आपका स्टॉक पहले से कम हो जाएगा और अगर स्टॉक पहले से कम होगा तो उसमें से फ्लो भी पहले से कम होंगे क्यों क्योंकि अब जो आपका वाटर टैंक था उसमें से जो वाटर था वो लीक हो गया यानी अब आपके पास स्टॉक के अंदर वाटर पहले से कम है तो आप पहले से कम अमाउंट के अंदर ही फ्लो जो है वो करवा पाएंगे यानी अब क्या होगा जो आपका फ्लो होना था वो पहले से श्रिंक हो जाएगा पहले से छोटा हो जाएगा क्यों हुआ क्योंकि वाटर टैंक के अंदर लीकेजेस होने जो है वो शुरू हो गए आप इन जो वाटर टैंक है उसको आप एक इकोनॉमी समझ सकते हैं जब इकोनॉमी के अंदर लीकेजेस होने शुरू हो जाते हैं तो उससे जो इकोनॉमी का सर्कल चल रहा होता है वो भी पहले से छोटा हो जाता है तो हम उसी को विड्रॉल्स कह सकते हैं या हम उसको लीकेजेस जो हैं वो कह सकते हैं जैसे ही जैसे हमने लीकेजेस देखा वैसे ही आप विड्रॉल देख सकते हो कि अब हमने क्या करना है जो इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चल रहा है उसमें से हमने विड्रॉ कर लेना है हमने उसमें से जो है कुछ ना कुछ निकाल लेना है अगर हम उस फ्लो में से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे क्या होगा वो जो फ्लो है वो पहले से छोटा जो है वो हो जाएगा सो so, सबसे पहले हम इन्हीं विड्रॉल और इन्हीं लीकेजेस को जो है वो डिफाइन करेंगे कि क्या है पहली बात हम करेंगे कि जो भी हमारी लीकेजेस है लीकेजेस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स ओके तो यहां पर हमने फिर ये लिखा कि जो लीकेजेस हैं वो क्या है वो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो वेरिएबल्स हैं वो होंगी क्योंकि इंजेक्शन भी फ्लो वेरिएबल थे तो लीकेजेस भी क्या होंगी वो भी फ्लो वेरिएबल्स ही होंगी क्योंकि ये है तो वही जिन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को चेंज करना है इंजेक्शन क्या करते हैं उसको बड़ा कर देते हैं जो विड्रॉल या लीकेजेस है वो उसको छोटा कर देती है, है तो चेंज प्रोड्यूसिंग वेरिएबल्स अब अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो वेरिएबल्स ही आएंगे उसके अंदर किसी भी तरह का स्टॉक वेरिएबल जो है वो नहीं आएगा तो लीकेजेस क्या है वो भी एक तरह के फ्लो वेरिएबल जो है वो हुआ करेंगे तो लीकेजेस आर दो फ्लो वेरिएबल जो क्या करेंगे विच कॉजेस अ डिक्रीज विच कॉजेस अ डिक्रीज in the size of circular flow of 
इनकम एंड आउटपुट सो यहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो विड्रॉल है या जो लीकेजेस हैं ये क्या है ये ऐसे फ्लो वेरिएबल्स हैं जो क्या करेंगे जो भी आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलरेडी चल रहा है उस फ्लो के अंदर क्या करेंगे डिक्रीज लेके आएंगे उसको पहले से कम कर देंगे उसको पहले से छोटा कर देंगे कैसे करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं अब एग्जाम्पल लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमने कहा कि जो विड्रॉल या जो लीकेजेस हैं ये ऐसे फ्लो वेरिएबल्स हैं जो क्या करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से छोटा करेंगे ध्यान से सोचिए मैंने क्या बोला मैंने कहा पहले से छोटा करेंगे इसका मतलब ऑलरेडी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चल रहा है जिसको इन्होंने क्या करना है पहले से छोटा कर देना है तो जो पहले चल रहा है पहले हम उसी को जो है वो फ्रेम कर लेते हैं तो वैसे ही हम क्या करेंगे यहां पर हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो ले लेते हैं और यहां पर टू सेक्टर के अंदर एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर आ जाएगा और नंबर टू हमारा जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर आ जाएगा तो ये बन गया हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ओके हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर तो सबसे पहले क्या होगा रियल फ्लोज होंगे अब मैं रियल फ्लो फिर नहीं बनाने वाला हूं क्योंकि अगर मैं रियल फ्लो बनाऊंगा दैट विल बिकम अ लिटिल कमसम फॉर यू अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू तो हम उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं ओके okay? पर जब मॉनिटरी फ्लोज दिखाने हैं हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को फ्रेम किया था तब मैंने एक बात की थी कि बिना रियल फ्लोज के मॉनिटरी फ्लो कभी नहीं होते तो पहले रियल फ्लो होगा और उसके रिगार्डिंग और उसके कंटेक्स में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप बोलना चाहें या बोल सकते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा एक मॉनिटरी फ्लो होगा तो पहले क्या हुआ सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेस प्रोवाइड करवाई इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर इसको यूज किया और इससे प्रोडक्शन कराए लेट इट बी कि वो जो प्रोडक्शन हुई वो हुई टू हंड्रेड रुपीज की ओके सो so, अब अगर टू हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन हुई है तो अब जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को बोलेगा कि मेरी वजह से ठीक है मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज दी थी तो उसकी वजह से आपने 200 की प्रोडक्शन की है तो वो टू हंड्रेड जो है वो हमारे अंदर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रन्योर ठीक है को क्या देना है आपने हमें फैक्टर पेमेंट देनी है अगर आपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर ये नहीं लिखना तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं आप इनका रिवॉर्ड भी लिख सकते हैं दोनों ही एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप यहां पे क्या लिख सकते हैं आप यहां पे वेजेस लिख सकते हैं रेंट लिख सकते हैं इंटरेस्ट लिख सकते हैं और साथ में प्रॉफिट लिख सकते हैं ओके सो so, अब क्या हुआ कि अगर 200 की प्रोडक्शन हुई है तो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर टू हंड्रेड जो है वो प्रोवाइड करवा देगा यानी अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास आ गए टू हंड्रेड रुपीज ओके अब इसके पास टू हंड्रेड रुपीज आ गए अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है जो उसने प्रोडक्शन की है क्योंकि अभी हम यही मान के चल रहे हैं देर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी मतलब जो भी प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कर रहा है ओके सो अब प्रोडक्शन सेक्टर ने अगर टू हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन की है तो वो प्रोडक्शन वो क्या करेगा अपने हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा ओके किस फॉर्म के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर क्योंकि जो प्रोडक्शन होगी या तो वो गुड्स की होगी या फिर वो सर्विसेज की होगी तो अब इसने क्या करना है अब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किसको प्रोवाइड करवा देनी है हाउस होल्ड सेक्टर को तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर था उससे टू हंड्रेड की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज कर ली उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया उसने जो भी हमारा प्रोडक्शन सेक्टर था उसको कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो कर दिया कितने का टू हंड्रेड रुपीज का 
तो वो टू हंड्रेड रुपीज जो है वो वापस कहा पहुंच गए वो वापस जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर के पास जो है वो पहुंच गए ओके तो रिपीट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी रियल फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दी मॉनेटरी फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दी रियल फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर ने सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया मॉनेटरी फ्लो ठीक हो गया तो वापस जो है वो टू हंड्रेड इसके पास जो है वो पहुंच गए डन अब क्या हुआ अब कुछ ऐसे फ्लो वेरिएबल्स ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि विड्रॉल और लीकेजेस क्या है ये भी फ्लो वेरिएबल्स हैं तो कुछ ऐसे फ्लो वेरिएबल्स ने अपना इफेक्ट दिखाया कि जिन्होंने क्या किया ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलरेडी टू हंड्रेड रुपीज का चल रहा था इस टू हंड्रेड रुपीज के जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट था उसको छोटा कर दिया ओके अब वो छोटा कैसे हुआ हम जैसे हमने वहां पर एग्जाम्पल लिया था यहां पर भी एग्जाम्पल लेंगे अब एग्जाम्पल याद रखना बहुत इजी है क्योंकि जो हमारे इंजेक्शन थे ओके जो फ्लो जो आपके लीकेजेस या विड्रॉल रहेंगे उसके टोटली इनवर्स रहेंगे कैसे अब उसमें हमने लिया था इन्वेस्टमेंट नंबर टू एक्सपेंडिचर और नंबर थ्री एक्सपोर्ट अब यहां पर उल्टा कर देते हैं इन्वेस्टमेंट का कर देते हैं डिस ठीक है जो एक्सपेंडिचर है उसका कर देते हैं सेविंग्स और एक्सपोर्ट का कर देते हैं इंपोर्ट ओके तो ये तीन हमने उधर लिए थे तीन ही इधर ले लेते हैं और ये तीन जो है वो टोटली उसके इनवर्स है ओके तो अब इन तीनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के ऊपर अब उसको देखते हैं ओके सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिस अब यह डिस क्या होता है अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे जब भी तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ओके हमारे यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी हैं 1948 के अंदर बनी 1956 के अंदर बनी उसके बाद 70s में बनी उसके बाद 80s में बनी और उसके बाद 1991 के अंदर बनी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर हमने एक चीज अडॉप्ट करी एल P G L for liberalization, P for privatization and G for globalization. Okay, liberalization, privatization, globalization. So we concentrate ourselves on the P factor. P P for parrot or P for privatization. Okay. तो उसमें government ने क्या किया? Government ने ये कहा कि ऐसे सारे government sector units जो loss में चल रहे हैं. और कॉन्टिन्यूसली लॉस में चल रहे हैं विच आर लाइक डेड सोशल वेट मतलब जो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक तरह का भार है मतलब हम उनका बोझ उठा रहे हैं हम उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम क्या करेंगे अब हम ये इनका लॉस और ज्यादा बियर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बैड फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट सो वी आर सेलिंग दम टू द प्राइवेट सेक्टर तो गवर्नमेंट ने क्या किया जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट्स जो लॉस में चल रहे थे एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया ठीक है अब क्या हुआ अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट नहीं की पर जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पैसे इन जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग थी इनके अंदर लगाए हुए थे अब गवर्नमेंट ने इसको वापिस निकाल लिया यानी अब क्या हुआ अगर हम इन्वेस्टमेंट सोचे तो हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं आईटी आईटी इज इक्वल टू के टी माइनस के टी माइनस वन ठीक है सपोज करो कि मैं टी की वैल्यू 2020 पुट कर देता हूं तो यहां पर भी टी की वैल्यू 2020 माइनस अब 2020 माइनस वन टू ओके अब क्या हुआ सपोज करो कि 2019 में मेरी कंपनी में 20 मशीन्स लगी हुई थी और एक मशीन जो है वो वन लाख रुपीज की थी आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 2019 में 20 मशीन्स पर मशीन वैल्यू वन लाख मींस टोटल कैपिटल स्टॉक इन 2019 इज 20 लाख तो यहां पे आ गया 20 लाख ठीक है अगर तो मैंने इन्वेस्टमेंट की होती मतलब मैंने कुछ छह सात मशीनें दस मशीनें और खरीदी होती 
सपोज करो कि मैं कहूं कि 2020 के अंदर जो मेरा टोटल कैपिटल स्टॉक है वो है 30 मशीन का थ्री जीरो इसका मतलब 10 मशीन और आए मैंने 10 लाख रुपीज और लगाए तो 10 लाख रुपीज और लगाए तो मैं बोलूंगा कि 2020 का कैपिटल स्टॉक 30 लाख इट मीन चेंज कितना 10 लाख तो 10 लाख इज द इन्वेस्टमेंट ओके अब ये तो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके करके मेरा कैपिटल स्टॉक जो पहले 20 लाख था अब 30 लाख हो गया इंक्रीज हुआ सो so, अगर इंक्रीज हुआ देन इट इज इन्वेस्टमेंट पर अगर ऐसा ना हुआ होता अगर मैं कहूं कि 2020 के अंदर जो मेरा कैपिटल स्टॉक है वो है 10 लाख का अब सोचो लास्ट ईयर 20 लाख इस साल 10 लाख तो आंसर कितना आया माइनस टेन लाख इसका मतलब ये होगा कि जो मेरी कंपनी के अंदर जो 20 मशीन्स लगी हुई थी लास्ट ईयर मैंने क्या किया उनमें से 10 मशीन्स को बेच दिया बेच दिया मतलब मैंने अपना कैपिटल स्टॉक पहले से कम कर लिया दैट्स वाई आंसर इज माइनस टेन लैख दिस इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कब होगा जब इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक पहले से कम हो जाएगा अब गवर्नमेंट ने क्या किया इन्वेस्टमेंट की बजाय डिस इन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट कहती है हम पैसे लगा नहीं रहे हैं हम पैसे निकाल रहे हैं बीच में से वही काम जो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने किया था सपोज करो कि वही काम ये प्रोडक्शन सेक्टर कर दे प्रोडक्शन सेक्टर कहता है कि मैं 200 की प्रोडक्शन कर रहा हूं अब मुझे प्रोडक्शन नहीं करनी अब सोचो अगर 200 की प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए इसने हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर के तौर पर 200 हंड्रेड रुपीज की फैक्टर सर्विसेज दी होंगी अब ये कहता है कि ना मुझे पहले से प्रोडक्शन का स्केल क्या करना है छोटा करना है सोचो जब पहले मेरे पास 20 मशीन थी तो 20 मशीन के हिसाब से प्रोडक्शन हो रही थी मैंने क्या किया 10 मशीन बेच दी अब मेरे पास मशीन रह गई टेन यानी पहले मेरा प्रोडक्शन स्केल था 20 मशीन का अभी मेरा प्रोडक्शन स्केल है 10 मशीन का मतलब अब मैं पहले से प्रोडक्शन कम करूंगा अगर प्रोडक्शन कम की जाएगी तो क्या होगा मैं एज अ प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज पहले से कम लूंगा क्योंकि पहले मैं 20 लाख का कैपिटल स्टॉक लेके बैठा था अभी मैं 10 लाख का कैपिटल स्टॉक लेके बैठा हूं मशीन मेरे पास कम है तो प्रोडक्शन में कम करूंगा प्रोडक्शन कम करूंगा तो क्या होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे फैक्टर सर्विसेज कम लूंगा अगर फैक्टर सर्विसेज कम लूंगा तो उसके बदले में इनको फैक्टर पेमेंट भी पहले से कम करूंगा अब सपोज करो कि मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्शन हाफ करनी है अगर हाफ करनी है तो अब मैंने क्या किया जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको बोला कि मैं आपसे पहले के कंपेरेटिवली हाफ फैक्टर सर्विसेज ले रहा हूं यानी अब मैं आपको फैक्टर पेमेंट जो करूंगा किस फॉर्म के अंदर यही जो वेजेस हैं जो इंटरेस्ट है जो रेंट है और जो प्रॉफिट है अब मैं आपसे फैक्टर सर्विसेज पहले से कम ले रहा हूं क्योंकि मैंने प्रोडक्शन कम करनी है तो मैं अब आपसे फैक्टर सर्विसेज दूंगा हंड्रेड रुपीज की तो उसके बदले में अब क्या होगा हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को अब पहले से कम फैक्टर सर्विसेज देगा कम फैक्टर सर्विसेज देगा क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोडक्शन कम करनी है क्योंकि उसने अपना स्टॉक ऑफ कैपिटल पहले से कम कर दिया है उसने क्या कर दी है डिस इन्वेस्टमेंट कर दी है तो अब अगर फैक्टर सर्विसेज कम देगा तो उसके बदले में फैक्टर पेमेंट कम मिलेगी यानी पहले इसको मिल रहे थे टू हंड्रेड रुपीज अभी इसको मिल रहे हैं हंड्रेड रुपीज अब इसकी इनकम पहले से कम हो गई अगर इसकी इनकम कम होगी तो ये कंजम्पन एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा पहले से कम करेगा ठीक है अब कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो भी कितने का रह जाएगा हंड्रेड रुपीज का रह जाएगा क्यों क्योंकि अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको फैक्टर सर्विसेज पहले से कम दी है और इसको इनकम कम मिली है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी कम हुई है तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही हंड्रेड रुपीज की बनी है तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी कंजम्पन करेगा हंड्रेड की ही करेगा तो अब क्या हुआ जो पहले सर्कल चल रहा था वो चल रहा था टू का अब क्योंकि डिस हो गए स्टॉक ऑफ कैपिटल कम हो गया मशीनरी पहले से कम हो गई प्लांट पहले से कम हो गए प्रोडक्शन स्केल पहले से छोटा हो गया तो क्या होगा डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 
फॉल अगर डिमांड पर फैक्टर प्रोडक्शन फॉल करेगी तो इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो फॉल्स वो भी कम हो जाएगी अगर वो भी कम हो जाएगी तो क्या होगा अगर इनकम कम होगी तो इनके पास पहले से कम पैसे बचेंगे ये डिमांड पहले से कम करेंगे क्या होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो जो सर्कुलर फ्लो पहले टू का चला था जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाया अब वो कम होके कितने का हो जाएगा हंड्रेड रुपीज का हो जाएगा तो अब जो डिस इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया जो भी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलरेडी टू हंड्रेड रुपीज का चल रहा था उसको क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया कम कर दिया तो मैं कहूंगा कि डिस इन्वेस्टमेंट क्या है वो एक तरह की लीकेज है या एक तरह का विड्रॉल है ओके नॉट किया जैसे अब ध्यान से सोचना कि पहले तो ये भी चेक कर लेना है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट है सेविंग है और इंपोर्ट है क्या ये फ्लो वेरिएबल है बिल्कुल है क्यों जब इन्वेस्टमेंट फ्लो है तो डिस इन्वेस्टमेंट भी फ्लो ही होगा जैसे हमने भी यहां पे बनाया भी था जब हमने क्या किया था के टी माइनस के टी माइनस वन अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा अगर डिस इन्वेस्टमेंट होंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा अगर इनकम जो है वो फ्लो वेरिएबल है तो सेविंग हम किसमें से करते हैं इनकम ऐसे करते हैं अगर इनकम होगी तो सेविंग करेंगे अगर इनकम ही नहीं होगी तो सेविंग कहां से करेंगे तो अगर इनकम फ्लो है तो सेविंग भी फ्लो होगी क्योंकि सेविंग्स हमेशा इनकम में से की जाती है अगर इनकम हमें एक टाइम पीरियड के अंदर मिलती है तो सेविंग भी हम एक टाइम पीरियड के अंदर ही करते हैं जैसे मैं कहूं कि इस महीने जो है वो मुझे फोर्टी की सैलरी ओके दैट्स माय इनकम तो अगर मैं मैं कहता हूं कि अभी जो है वो जून का मंथ चल रहा है तो जो मुझे सैलरी मिली होगी वो मई मंथ की मिली होगी तो पूरा मई मंथ मैंने काम किया जून में फर्स्ट जून को मुझे सैलरी मिली दैट विल बी अ फ्लो वेरिएबल क्यों क्योंकि पूरा एक महीना मैंने काम किया उसके बाद मुझे सैलरी मिली सो फ्लो वेरिएबल हो गया अब मैं क्या करूंगा उस फोर्टी थाउजेंड की सैलरी से मैंने पूरा जून मंथ निकालना है क्योंकि जो अगली सैलरी मिलनी है वो मुझे मिलनी है फर्स्ट ऑफ जुलाई को ओके सो अब मैं क्या करूंगा फोर्टी थाउजेंड में से कुछ मैंने एक्सपेंडिचर कर लिया कुछ मैंने सेविंग कर ली फॉर एग्जांपल मैंने थर्टी फाइव थाउजेंड का एक्सपेंडिचर किया और फाइव थाउजेंड की मैंने सेविंग की व्हाट विल बी दैट और जो सेविंग हुई वो भी पूरे मंथ के जो है दौरान हुई तो हम उसको भी क्या बोलेंगे एक फ्लो वेरिएबल ही बोलेंगे So, वैसे ही अगर एक्सपोर्ट जो है वो फ्लो वेरिएबल है तो इंपोर्ट भी क्या होंगे फ्लो वेरिएबल ही होंगे तो तीनों फ्लो वेरिएबल हैं इसमें कोई डाउट नहीं है तो है तीनों फ्लो पर तीनों क्या कर रहे हैं जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उसको पहले से छोटा कर रहे हैं दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड क्या पढ़िए लीकेजेस और विड्रॉल्स डन अब एक का तो हो गया अब आ जाते हैं सेकेंड पे कि जो सेविंग्स है <coughs> जो सेविंग्स है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को कैसे छोटा करती हैं उसकी भी बात करते हैं कैसे चलिए सबसे पहले रिपीट करते हैं फर्स्ट सर्कुलर फ्लो जो ब्लैक कलर में चल रहा है सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दे रहा था कितने की टू हंड्रेड की प्रोडक्शन सेक्टर टू हंड्रेड की प्रोडक्शन कर रहा था उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको टू हंड्रेड रुपीज की फैक्टर पेमेंट दे रहा था इन टर्म्स ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अब एक तरफ इसने टू हंड्रेड रुपीज दिए सेकेंड क्या किया इसने साथ में टू हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज भी दे दी ठीक है विच विल रियल फ्लो अब इसको रियल फ्लो हो गए इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर साथ के साथ मॉनेटरी फ्लो भी हुए इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अब इसके पास एक तो टू हंड्रेड रुपीज आ गए एक इसके पास टू हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज आ गए इसने क्या किया उन टू हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया कंज्यूम करके जो टू हंड्रेड का कंजम्पन एक्सपेंडिचर था वो प्रोडक्शन सेक्टर को कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो कंप्लीट हो गया देन अब क्या हुआ ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये कहता है कि अगर मुझे टू हंड्रेड आप दोगे प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर बोल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर इसको बोल रहा है कि अगर आप मुझे टू हंड्रेड रुपीज दोगे तो मैं बीच में से जो कंजम्पन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हंड्रेड रुपीज की करूंगा 
यानी हंड्रेड रुपीज में सेव करूंगा यानी अब क्या हुआ सपोज करो कि यहां पे बीच में एक फाइनेंशियल सेक्टर आ जाए और ये क्या करें हाउस होल्ड सेक्टर जो इसको टू हंड्रेड रुपीज मिले थे उसमें से ये हंड्रेड रुपीज उस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रख दे अब मैं यहां पे बनाने नहीं वाला क्यों यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैंने इसको बना दिया तो तो क्या होगा अगर इसने वो हंड्रेड रुपीज जो है वो यहां पर जाके फाइनेंशियल सेक्टर में रख दिए अब इसके पास कितने बचे हंड्रेड रुपीज क्योंकि टू आए थे हंड्रेड इसने अपने पास रख लिए हंड्रेड रुपीज की इसने सेविंग की सेविंग करके इसने फाइनेंशियल सेक्टर को दे दी यानी इसके पास अब हंड्रेड रुपीज है ये कहता मैं तो डिमांड करूंगा सिर्फ हंड्रेड रुपीज की अब प्रोडक्शन सेक्टर कहता कि अब और तो कोई सेक्टर है नहीं इकोनॉमी के अंदर या तो आप हो या हम हैं जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं अब प्रोडक्शन सेक्टर बोल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि और तो कोई सेक्टर है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर जिसके लिए मैं प्रोडक्शन करूं गवर्नमेंट है नहीं जिसके लिए मैं प्रोडक्शन करूं रेस्ट वर्ल्ड है नहीं जिसके लिए मैं प्रोडक्शन करूं तो मैं तो प्रोडक्शन आपके लिए करनी है अब अगर आप डिमांड हंड्रेड रुपीज की करोगे तो फिर मैं टू हंड्रेड की प्रोडक्शन किसके लिए करूं तो ये कहता है कि अगर आपको मैंने टू दिए थे आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ हंड्रेड की डिमांड करूंगा हंड्रेड तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर में रखूंगा तो अगर आप हंड्रेड की डिमांड करोगे तो फिर मैं प्रोडक्शन भी हंड्रेड की ही करता हूं तो अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है अब वो हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन करेगा अगर ये हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन करेगा तो पहले ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ले रहा था टू हंड्रेड के अकॉर्डिंगली अब वो कहता है कि अब तो मुझे हंड्रेड की प्रोडक्शन करनी है तो मुझे ज्यादा फैक्टर और प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है तो आप ना मुझे जो फैक्टर सर्विसेज है वो हंड्रेड रुपीज की दीजिए तो अब क्या हुआ अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड जो है फैक्टर सर्विसेज देगा अगर इसके पास अब हंड्रेड रुपीज की जो है वो फैक्टर सर्विसेज आएंगी तो ये हंड्रेड की प्रोडक्शन करेगा हंड्रेड की प्रोडक्शन करके इनको फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हंड्रेड रुपीज देगा ये कितने की डिमांड कर रहा था हंड्रेड की तो उसके बदले में ये इसको हंड्रेड रुपी का कंजम्पन एक्सपेंडिचर कर देगा यानी जब इस सेक्टर ने सेविंग करनी शुरू की तो इसने एक्सपेंडिचर कम किया सेविंग की मतलब डिमांड कम की डिमांड कम की इसने प्रोडक्शन कम कर दी प्रोडक्शन कम करने के लिए इसने जो है यहां से फैक्टर सर्विसेस कम ली फैक्टर पेमेंट कम करी फैक्टर पेमेंट कम करी इसको फैक्टर इनकम कम हुई फैक्टर इनकम कम हुई जब इनकम ही कम हुई तो एक्सपेंडिचर भी कम करेगा तो क्या होगा जो सर्कुलर फ्लो टू हंड्रेड रुपीज का चल रहा था अब वो कितने का शुरू हो जाएगा वो हंड्रेड रुपीज का शुरू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा रिजल्ट ये निकलेगा कि अब सर्कुलर फ्लो पहले से छोटा हो गया तो हम कहेंगे कि जो भी सर्कुलर फ्लो था वो पहले से क्योंकि छोटा हो गया है किसके करके हुआ है इस हाउस होल्ड सेक्टर के सेविंग करने के वजह से तो सेविंग क्या है उसने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट का साइज पहले से छोटा कर दिया दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द विड्रॉल और लीकेजेस डन अब आ जाते हैं इस पे थर्ड पे इंपोर्ट पे अब इंपोर्ट कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को छोटा करते हैं उसकी बात करते हैं इनिशियल पोजीशन फिर से क्योंकि जब हमने इफेक्ट दिखाना है किसी भी फैक्टर का इनिशियल पोजीशन लेके चलनी पड़ेगी इनिशियल पोजीशन क्या थी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को टू हंड्रेड रुपीज की फैक्टर सर्विसेज दे रहा था प्रोडक्शन सेक्टर उसके बदले में इसको टू हंड्रेड रुपीज की फैक्टर पेमेंट कर रहा था साथ के साथ इसको टू हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर इसको टू हंड्रेड रुपीज का कंजम्पन एक्सपेंडिचर कर रहा था तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चल रहा था वो चल रहा था टू हंड्रेड टू का ओके अब क्या हुआ अब हुआ ये कि इकोनॉमी के अंदर एक ना रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर आ गया अब हम उसको बनाने नहीं वाले क्योंकि अगर बनाया तो फिर कंफ्यूजन होगी तो सपोज करो ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर कि एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर आ गया अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ये कहता है कि मैं अपनी कंट्री के प्रोडक्शन सेक्टर से मैं टू की गुड्स एंड सर्विसेस परचेज कर रहा था ओके अब क्या हुआ अब रेस्टो वर्ल्ड वाले भी आ गए यानी अब आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई ओपन इकोनॉमी पहले क्या थी क्लोज्ड कोई और सेक्टर नहीं था मतलब इसने जो भी कंजम्पन करनी थी उसके लिए प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रहा था वो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा था प्रोडक्शन करके इसको दे रहा था और ये कंजम्पन कर रहा था 
अब क्या हुआ अब इकोनॉमी हो गई ओपन यानी अब रेस्टो वर्ल्ड वाले भी आ गए अब ये सेक्टर कहता है कि मुझे जो है जो कंजम्पन करनी है करनी 200 की है पर वो 200 की जो कंजम्पन के लिए जो मुझे गुड्स लेनी है वो आपसे नहीं लेनी मैं आपसे लूंगा हंड्रेड रुपीज की गुड्स अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को बोल रहा है कि मैं अब आपसे 200 की गुड्स नहीं लेने वाला हूं मैं आपसे हंड्रेड रुपी की गुड ही लूंगा जो बाकी हंड्रेड रुपीज की गुड्स हैं वो मैं लूंगा रेस्टो वर्ल्ड से मतलब अब मैं चीजें जो हैं वो अपनी कंट्री की नहीं खरीदूंगा बल्कि अब मैं फॉरेन से इंपोर्टेड गुड्स खरीदूंगा यानी अब ये क्या करेगा ये जो 200 इसको मिले थे ये उनमें से 100 रुपीस क्या करेगा रेस्टो वर्ल्ड वालों को प्रोवाइड करवा देगा इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उसने किए अब ये सेक्टर भूलेगा कि पहले आप मेरे से 200 की चीजें खरीद रहे थे तो मैं आपसे टू हंड्रेड की फैक्टर सर्विसेज ले रहा था उसके बदले में आपको टू हंड्रेड की फैक्टर पेमेंट कर रहा था साथ में आपको टू हंड्रेड की फैक्टर पेमेंट कर रहा था साथ में आपको टू हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था आप उसके बदले में मेरे को टू का कंजम्पन एक्सपेंडिचर कर रहे थे अब अगर आप ये कहते हैं कि आप मेरे से ये सेक्टर बोल रहा है प्रोडक्शन सेक्टर कि अब आप अगर मेरे से हंड्रेड रुपीज की गुड्स लोगे तो फिर मैं टू हंड्रेड की किसके लिए बनाऊं तो ये कहेगा कि अब अगर आप पहले से अपना कंजम्पन एक्सपेंडिचर हंड्रेड रुपीज करना चाहते हो तो मैं प्रोडक्शन भी फिर हंड्रेड रुपीज की करता हूं क्योंकि जब आपने हंड्रेड रुपीज की चीजें फॉरन से परचेज करनी है मुझसे नहीं लेनी तो फिर मैं क्यों बनाऊ आपके लिए चीजें तो ये क्या करेगा ये अब प्रोडक्शन कम करके हंड्रेड रुपीज की कर देगा अगर ये सेक्टर प्रोडक्शन हंड्रेड रुपीज की करेगा तो अब फैक्टर सर्विसेज टू हंड्रेड की नहीं बल्कि हंड्रेड रुपीज की लेगा अब अगर फैक्टर सर्विसेज हंड्रेड रुपीज की लेगा तो फैक्टर पेमेंट भी कितने की करेगा हंड्रेड रुपीज की फैक्टर पेमेंट हंड्रेड की करी तो इसके पास कितने आए हंड्रेड रुपीज ये कंजम्पन एक्सपेंडिचर कितना करेगा हंड्रेड रुपीज तो क्या हुआ सर्कुलर फ्लो पहले से छोटा हो गया तो अगर इंपोर्ट होंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर तो ये होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सर्कल चल रहा था उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे और किसके पास पहुंच जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के पास पैसे निकल गए यानी अब क्या हुआ वो जो वॉटर टैंक था उसके अंदर जो वॉटर था यानी कि जो इनकम थी वो लीकेज हो गई वो कौन ले गया वो नीचे से गिलास भर के जो है वो रेस्टो वर्ल्ड वाले सेक्टर वाले ले गए और वो ले गए अब वापस नहीं आने तो क्या होगा इंपोर्ट करके भी जो सर्कुलर फ्लो इनकम एंड आउटपुट है वो पहले से कम हो जाता है तो इसलिए हम इसको भी जो है विड्रॉल या लीकेजेस जो है वो कह देते हैं ओके सो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ लीकेजेस और विड्रॉल या जो हमने पहले करा था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इंजेक्शन में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि जो इंजेक्शन है और जो लीकेजेस है दोनों ही फ्लो वेरिएबल्स हैं सिमिलैरिटी इंजेक्शन क्या करेंगे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को इंक्रीज करेंगे जो लीकेजेस या विड्रॉल्स हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को डिक्रीज करेंगे ओके क्लियर जो इंजेक्शन हैं उसमें क्या आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट ओके थ्री एग्जाम्पल सफिशियंट है इंजेक्शन में क्या आएगा वहां पे एक्सपोर्ट्स आएंगे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और नंबर थ्री एक्सपेंडिचर आएगा जो विड्रॉल्स हैं उसमें क्या आएगा उल्टा पकड़ लो इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का उल्टा सेविंग तो यहां पे आप इसमें आप डिसइन्वेस्टमेंट सेविंग और इंपोर्ट को ले सकते हो वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट को लेना था तो ये हो जाते हैं इंजेक्शन और विड्रॉल्स जो क्या करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं सो दिस इज आर टॉपिक फॉर टुडे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच